Hello friends, welcome to the my channel. So in this video, I am going to discuss about the various cholinomimetic drugs, their classifications and their basic features. So basically, today's video topic is various classifications of cholinomimetic or presbytomimetic drug and I will tell you about their basic features. So let's start. So basically, the cholinomimetic drugs are classified into three major categories. First is the choline ester, second is the natural alkaloid and third is the anti-choline stress or choline stress inhibitors. So, uh, and based on the action, they are classified into two types. First is the direct acting cholinomimetics and second is the indirect acting cholinomimetics. So, first we should know about the what is the direct acting and what is the indirect acting. So, when we talk about direct acting and indirect acting, so, we can say that drug is which you can bind to your receptor and that you can activate that drug. Okay, we can say that 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 we can say एस्टाल कोलिन मेथाकोलिन कार्बोकोल ये सब जो ड्रग हैं आपके सेक्टर्स पे मतलब मस्कनी के सेक्टर पे और आपके एंड सेक्टर पे जाके बाइंड हो सकते हैं और वो एक्टिवेट कर सकते हैं मींस दोस ड्रग व्हिच आर एबिलिटी टू बाइंड विद द रिसेप्टर्स एंड द एक्टिवेट द रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज ए डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग बट इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग बेसिकली ये आपके रिसेप्टर से बाइंड नहीं होते हैं ये कहीं ना कहीं आपके दूसरे पाथवे से आपके एक्टिविटी को बढ़ाएंगे कोलिन आपके कोलिनर्जिक एक्टिविटी को बढ़ाएंगे सो बेसिकली दीस आर द कोलिन स्ट्रेस एंजाइम इनहिबिटर्स एंड द इनिबिशन ऑफ कोलिन स्ट्रेस एंजाइम कॉज द इनिबिशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ एस्टालकोलिन एंड इंक्रीज द बायोलिटी ऑफ एस्टालकोलिन एट द सेंट्रिक जंक्शंस मतलब ये जो ड्रग हैं आपके इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग हैं वो आपके कोलिन स्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं उससे जो आपके एस्टालकोलिन का मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है उससे जो आपकी बायोलिटी है आपके एस्टालकोलिन की आपके सेंट्रिक जंक्शंस पे वो बढ़ जाती है और उसके जो उससे जो है आपका जो एस्टालकोलिन की जो एक्टिविटी है या इफेक्ट है वो बढ़ जाती है सो these are the therefore it called indirect acting cholinomatic drugs and these these are called direct acting cholinomatic drugs so now come to the various drugs so first is the choline esters so basically these are the esters of choline so this structure is basically choline and this is a ester so basically the ester choline methacholine carbocol and methacol are the choline esters so uh, the ester choline and methacholine both are the style esters and carbocol and methacol are the carbamate esters जो आपके पहले दो ड्रग हैं स्टालकोलिन और मेथाकोलिन ये एक तरीके से स्टाइल एस्टर्स हैं और आपका जो कार्बोकोल और मेथनाकोल है ये एक तरीके से कार्बामेट एस्टर्स हैं अगर बात करें दोनों की फॉर्म की तो आपका जो जो कहाँ है वेरिएशन आपके आर वन पोजिशन पर और आर टू पोजिशन पर अगर बात करें स्टालकोलिन की तो यहाँ पर क्या होगा सी एस थ्री यहाँ पर होगा एच बात करें मेथाकोलिन की तो यहाँ क्या होगा आपका सी एच थ्री यहाँ होगा आपका सी एच थ्री सो इसके लिए मेथाकोलिन इज द बीटा बीटा मिथाइल बीटा मिथाइल स्टाइल कोलिन ठीक है एंड बात करें हम कार्बोकोल और मेथनाकोल की तो कहीं ना कहीं इसमें जो आपका स्टर है वो कार्बोमेट स्टर होगा मतलब एन एच टू सी ओ होगा तो आपका जो आर वन है वो एन एच टू होगा और आर टू आपका एच या सी एस थ्री होगा तो चलिए समझते हैं इनके बेसिक फीचर्स के बारे में तो इसके लिए एसविनो दे द स्टाइल कोलिन और मेथाकोलिन आर द मेटलाइज बाई द स्टाइल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम सो बेसिकली द स्टाइल स्टर्स ऑफ द कोलिन आर द रिपीडली मेटलाइज बाई द स्टाइल कोलिन स्टर्स एंजाइम बट द कार्बेट स्टर्स लाइक कार्बोकोल एंड मेथनाकोल आर द रजिस्ट टू द कोलिन स्ट्रेस एंजाइम मतलब आपका जो कार्बोकोल स्टर कार्बाकोल और मेथनाकोल है जो कि कार्बेट स्टर हैं वो आपके कोलिन स्टर्स से मेटलाइज नहीं होते हैं उससे रजिस्ट होते हैं सो एंड आपका जो कोलिन स्टाइल कोलिन और मेथाकोलिन है ये दोनों ही आपके कोलिन स्ट्रेस से मेटाबलाइज हो सकते हैं या जल्दी होते हैं बात करें इन दोनों की तो स्टालकोलिन बहुत जल्दी होता है इस कंपेयर टू मेथाकोलिन क्योंकि आपका जो मेथाकोलिन में क्या है जो बीटा कार्बन आइटम कार्बन पे है आपका एक मेथाक ग्रुप जुड़ा हुआ है जिससे जो स्टरिक हिंडर प्रोड्यूस होता है उससे कोई जो कोलिन स्टर एंजाइम है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता इस कंपेयर टू द एशालकोलिन लेकिन जो आपका कार्बन स्टर है वो ऑलरेडी रजिस्ट होते हैं आपके एशालकोलिन स्टर एंजाइम से ठीक है ना कौन टू द दे आर बेसिक एक्शन तो बात करें इनकी बेसिक एक्शन की या रिसेप्टर एक्टिविटी की तो आपका जो सारे ड्रग हैं लाइक थैलकोलिन एस्टालकोलिन कार्बाकोल एंड बिथनाकोल आल दिस ड्रग एक्टिवेट द मस्किन रिसेप्टर्स बट ओनली एस्टालकोलिन एंड कार्माको कार्बाकोल हैव द प्रोपर्टी फॉर एक्टिविटी ऑफ न्यूटेनिक रिसेप्टर्स मतलब जो आपका कार्बाकोल और आपका एस्टालकोलिन दोनों ही जो हैं आपके न्यूटेनिक रिसेप्टर पर काम कर सकते हैं बट आपका जो मिथाकोलिन है और आपका बिथनाकोल है ये ड्रग न्यूटन को न्यूटन पे न्यूटन के सेक्टर पर एक्टिवेट नहीं कर सकते अब ये क्यों नहीं कर सकते क्योंकि जो दोनों आपका ड्रग को हम देखें तो दोनों के जो बीटा पोजिशन पे क्या है आपका मिथाइल ग्रुप तो अगर हम मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं आपके बीटा कार्बन पे तो आपके जो न्यूटन के सेक्टर की एक्टिविटी है वो लॉस हो जाती है तो बेसिकली ये आपका एस हो गया है जो हम 
समझ सकते हैं ठीक है और बात करें इनकी एक्टिविटी की तो इसके लिए द कोलिंग जो आपका स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेप्टर एक्टिवेशन मतलब ये आपका स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक है आपके रिसेप्टर बाइंडिंग के लिए जो कि उस पर बाइंड हो सकता है और रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकता है लेकिन आपका दिस स्ट्रक्चर मीन्स स्टर स्टर इज द मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी तो बात करें इन दोनों इन पर कंपेयर करेंगे तो आपका जो स्टाइल स्टर के कंपेयर पर आपका जो कार्म स्टर है कार्मेट स्टर है उसकी एक्टिविटी अच्छी होती है ठीक है सो कार्मेट स्टर्स आर द हायर एक्टिविटी देन स्टाइल स्टर्स ठीक है बात करें इनके यूज़ की तो बेसिकली आपका जो स्टाइल कोइन है वो बेसिकली क्लिनिकली इनएक्टिव है हम क्लिनिकली उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं ठीक है लेकिन बात करें मिथा कोलिन की तो मिथा कोलिन को हम आपके डायग्नोसिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं खासकर अस्थमा के लिए क्योंकि आपका जो स्टाइल कोलिन है या आपका कोलोजी मामेटिक ड्रग है वो कॉन्स्टेक्ट द प्रोक्यो मसल्स देर फॉर वे यूज द डायग्नोसिस परपस फॉर द अस्मा प्रेसिपिटेशन ठीक है यानी बात करें कार्बोकोल की तो कार्बोकोल बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं किस पे आपके ग्लूकोमा पे और बात करें आपके बेथनाकोल की तो बेथनाकोल को हम यूज़ करते हैं पोस्ट ऑपरेटिंग इलेक पे ठीक है तो दीज आर द बेसिक फीचर्स एंड यूज ऑफ द कोलिन स्टर्स ना कम टू द नेचुरल एल्कोलाइट्स सो बेसिकली मस्क्रीन पेलोकार्पिन एरेकोलिन न्यूटीन लिबोलिन एंड ऑक्सोट्रेमोरिन आर द आर द मेजर एल्कोलाइट विच आर यूज एस ए कोलोमाटिक ड्रग तो बेसिकली द मस्क्रीनिक मस्क्रीन इस ए प्रो टाइप ऑफ गोलोमाटिक एक्लोइड एंड दिस दिस ड्रग आर ऑप्टन फ्रॉम द एमिनेटा मेस्करिया पिलोकार्पन इज ऑप्टन फ्रॉम द पिलोकार्पस माइक्रोफिलस एंड एरेकोलिन इज ऑप्टन फ्रॉम द एरेका कटेशियो ना कम टू द कोलिन स्ट्रेस इनिबिटर्स और एंटी कोलिन स्ट्रेस ठीक है सो दिज आर द रिवर्स इंटू टू मेजर पार्ट फर्स्ट इज द रिवर्सिबल एंड सेकेंड इज द ए रिवर्सिबल सो बेसिकल द कार्मेट डेरेवेटिव आर द रिवर्सिबल कोलिन स्ट्रेस एंड जैम इनिबिटर्स सो फर्स्ट इज द फर्स्ट माइन न्यूस्टिक माइन पेडोस्टिक माइन इंड्रोफोनियम रिवर्सटिक माइन डोनीपेजिल आर द कार्मेटिस्टर्स एंड द टेक्रीन इज एक्रेडिन डेरेवेटिव ठीक है एंड बात करें इनके बेसिक यूज की तो बेसिकली फास्टोस्टिक माइन यूज एस ए ग्लूकोमा एंड द एट्रोपिन पॉइजनिंग एंड न्यूस्टिक माइन पेडोस्टिक माइन मेनली यूज एज ए मेसनिया ग्रेविस हम मेसना ग्रेविस में यूज यूज इन द मेसना ग्रेविस ट्रीटमेंट हम इसको मेसना ग्रेविस ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं बिकॉज दिस टू ड्रग आर द वाटर सुलवल ड्रग ये आपका पेरेफेली ही वर्क करता है आपका सेंटली वर्क नहीं करता इसलिए हम इसको मैस्टना ग्रेविस में यूज़ करते हैं ना कि ग्लूकोमा पे ठीक है एंड इज द एड्रोफोनियम तो वो जो उसके लिए आपको एड्रोफोनियम है उसको हम यूज़ यूज़ करते हैं एज ए डायनोसिस पर्पस फॉर द मैस्टना ग्रेविस क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है बहुत शॉर्ट होता है इसलिए हम इसको चेक कर सकते हैं मैस्टना ग्रेविस के डायनोसिस पर्पज़ के लिए नॉकम टू द दिस ड्रग सो बेसिकली दिस ड्रग आर द हाईली रिपोर्ट सुलबल ड्रग एंड ड्यू टू द रिपोर्ट सुलबिलिटी इट इट कैन क्रॉस द ब्लड डिन बेरियर देर फॉर इट कैन यूज एस ए सेंट्रली सो दिस ड्रग आर द यूज एस ए यूज इन द एल्जामर डिसीज हम इन ड्रग को एल्जामर डिसीज में यूज कर सकते हैं नॉक आउट टू द रिवर्सिबल ड्रग या इरिवर्सिबल एंजाम इमिटर्स तो इरिवर्सिबल मतलब होता है ये आपका एंजाइम से कोलेंट्री बाउंड करता है और कोलेंट्री बाउंड करने के कारण आपका जो एंजाइम है वो परमानेंटली डेमेज हो जाते हैं बट इस केस में जो है परमानेंटली डेमेज नहीं होते एंजाइम मतलब आपका कोलिन स्ट्रेस एंजाइम ठीक है सो रिवर्सिबल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम इमिटर्स सो बेसिकली कार्बोराइल प्रोपोक्सर इज ए कार्बेट कार्बेट डेरेवेटिव एंड आइसोफ्लोरोफेट इकोफ्लोरोफेट एंड दिस आर द ऑग्नोफासफेट ड्रग एंड आइसोफ्लोरोफेट एंड इको इकोथायोफेट आर बेसिकली यूज इन द ग्लूमा थेरेपी द पेराथियन मेराथियन इज ए बेसिकली इंसेक्टिसाइड जो हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं आपके खेतों में या आपके प्लांटेशन के लिए तो उन इंसेक्टिसाइड में आपको बेसिकली पेराथियन और मेराथियन होता है जो कि आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड दिस पॉइजन कैन बी कंट्रोल बाई द एट्रोपिन तो हम इस केस में एट्रोपिन हम ऐसे एंटीडोड यूज़ कर सकते हैं आपके पेराथियन और मेराथियन के टॉक्सिटी होने के कारण होने से बचने के लिए ठीक है एंड द टूबेन सेरिन एंड सुबिन आर द नर्वोकेसेस सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ इ रिवर्सिबल ड्रग तो सो दिस इज द बेसिक फीचर एंड बेसिक यूज ऑफ द वेरियस कोलोमाटिक ड्रग्स सो इफ यू वॉन्ट टू नोट प्लीज टेक ए स्क्रीन शॉट थैंक यू